，姑娘，拿得出来吗？呃，不急，啊。心愿手如此捉弄你家小狸猫，你还不赶紧想想办法？他没有捉弄啊，他要的都是一些平常之物。那不就是？是谁？真可惜你想不出来，可不知道你家那小狸猫要如何应对。他当然能应对，不然怎么能做本王手中那枚重要的棋子呢？走吧，金院手。嗯，那就请你稍待片刻，姑娘，我这就去给你取来。你可别溜了，去院子大，别让新姑娘跑丢了。是、啊。嗯。金院手，请用茶。这是何物？拿这个来打我，这可不是我想要的。如何不是、啊？金院手，你尝了就知道。是冰冷，还有一股怪味你要跟心某说清楚，否则那我可真的要肆意妄为了。无根水，天上雨水也；不上不下，无根水，只未曾落地的雨水。此茶正是以这样的水泡制。嗯，四季花，四季盛开之花，便是海棠。不前不后，四季花，冬春不取。以秋季海棠入茶。嗯。又软又硬，人人夸。水是软的，冰是硬的。冰水又软又硬，此海棠花茶，当以冰水冰之。嗯、又无又轻，人中宝，为什么丹丹要跳过去啊？你真想知道？当然，讲得出来吗？你试试。我<笑>是这么想的吧？嗯。金院手，你听听看，对不对啊？人中宝，初初诞生之婴儿也，你可赞同？婴儿嘛，人人心中之宝，赞同。亲者，初始未染，世间尘埃者，你可赞同？可作此讲。污者，人之排泄者。此言何意啊？又污又轻，人中宝，新生婴儿诞生世间，第一抛童子尿也。童子尿，这心。难道难怪？新院手，你可满意啊？免礼
，你不是自诩再是诸葛吗？怎么被这小狸猫给捉弄了？哎呀，原来想安慰他一下，没想到被他给为难了。你还没明白啊？明白什么？这可是家房司。怎么可能有出生婴儿呢？没有出生婴儿，怎么会有第一把童子尿？可是尿中却有异味啊！哦，是吗？会不会？哎，哎，不说你这小狸猫了。妹妹，你怎么能给他喝这种东西？我哄他呢，只是放了些西苑墙角陈年雨水欧兰的柴草泡出的水而已。再说你们来相约，哪里有什么新生婴？上哪儿给他找童子尿去？不但心意相通，这鬼主意一个个的，还真是般配。姐姐，你什么意思啊？志威，不如你就留在兰香院，帮助姐妹们专门对付像辛子燕这样的登徒子。可好？怎么，还不愿意帮姐姐了？还是怕与兰香院的姐妹们相处的不开心吗？不是的，姐姐，只不过知薇有一件事，还望姐姐能够据实以告。好，朱英对妹妹知无不言。姐姐，你与楚王殿下的交情，是不是不一般啊？还记得我与你说过的巫蛊案吗？他与我一样，至亲之人都因此案丧亡，自己则受牵连改变了人生。我呢，从一个闺阁千金，变成了一个卖笑为生的姑娘，而他则从一个养尊处优的皇子，成为了阶下囚，在宗正寺一待就是八年。他与其他皇子不一样，是一个知情知义之人。正是因为这样，才受了许多的苦。妹妹，信我一句话，他虽经常信口胡沁，说些不中听的话，却真正是一个值得托付终生之人。我原来打算是顺水推舟，让宁川对宁言重现当年他对三皇子的所作所为，逼着宁言说出真相。没想到，长海这只狐狸真的是老奸巨猾呀！都已经等了八年了，不在这一朝一夕。既然太子心生暗鬼，有朝一日他一定把宁言送到你我手上。主任，行人手，出事了！什么事儿？兰香院的各个出口都被太子的人给封住了，而且他正微服乔装赶来这的路上。封住了。他难道发现了你跟我的私会？那他为何要乔装呢？难道是发现了风之威？但是他也不需要亲自前往。这也太蹊跷了。不过无论如何，你和风之威同时都在兰香院，万万不可被他知晓啊！明成，主子，去新院守府上，告诉大花，就说新院守现在正在兰香院。快去。是。殿下，大，让开，让开，让开，让开点，让让让，快快快，让开点啊，撤，撤，撤。姐姐，您莫要再说了，不论他是薄情寡义还是情深意重，皆与我无关。可是妹妹执意不愿意留在兰香院，却是与他有关。朱英说的可对？我就是不明白，他为了救你受伤，如今你母亲兄弟平安回家，亦是靠他苦心谋划所得，怎么你就千方百计要躲着他呢？朱英也望妹妹能据实以告。姐姐，对不起，只为有自己不得已的苦衷，还望姐姐见谅。姐
生。大姐，老规矩，二花就后门堵着你姐夫，三花四花，跟我进。走，放心吧，长姐。葬身之地，与我冰释前嫌，不计前仇，好吗？好。那你放开我！你不放开我，怎么救你？我就知道你不不管我。哎，我告诉你，你不救是吧？你见死不救，你要不救，你干嘛呀？不就我告诉你非礼，我非礼你。对你非礼，你看衣服你都给我撕破了。人赃俱在，铁证如山，你非礼我。就阁下这张老脸，脸上的沟壑足可以栽死人，我非礼你。我，老脸。哼，确实是，肉眼凡胎不识货，我这叫胸中有沟壑，面上无皱褶。我脸老吗？你好好看看。我喊了，你你喊了，你喊。新元首的，出网游戏我给你。当真，当真，但是在司仪里不好拿呀，现在。快，你要不要？走。哎呀，快呀！你别扯我衣服。那种雌老虎发威，那真是千军万马也挡不住啊！哎，见笑了。今日若不是姑娘相救，那心某就被大卸八块了。好，张姐，你们去楼上，我在这里守着。姑娘，我来啊！姑娘，救我！啊，姑娘，救我！信我。什么？信我。物在司仪中，此事不便去。姑娘若救我，一定怀孕。你干什么呀？信物呀！来，救我！救我！快呀！男人了吗？你男人？嗯，这里只有我一个男人。你男人谁啊？清明书院辛子燕。他呀，那种男人你找他做什么呀？夫人如此貌美，何必要在一棵老树上吊死？不如你留下，在这兰香院做个头牌。
，气死你男人又赚得银子，岂不两全其美啊？夫人，夫人牛若乐意，现在就出百两银子，请臭小。你胡咧咧什么？老娘虽然是貌美如花，可也是真烈贤良。告诉你，休想打老娘的主意！哼，可我就想打你主意。走，一百两不够，二百两，哎，三百两。出来也行，不过欠账还钱。我欠你什么账啊？是在我买你夫人的一百两银子，你得还我吧？你买了吗？我说买了就买了。那我夫人呢？一百两。你把我当冤大。我三三百两。你先放我出来，我就付你三百两。你先给钱，我再放你出来。你这什么人品？贪财好色，楚王怎么就会？哎，楚，信物？什么信物？楚王的信物。你还知道楚王的信物？等一下，别落香盖。一手交物，一手开箱。来吧。这是什么呀？哦，信物啊！辛某的信物。我要你的信物干什么？你可别小看此物，见物如见人。今日承蒙姑娘相救，日后到城外十里嵩山清明书院找新子燕新院手，我可允你一试。可我不想见你。也行，得新院手一诺，自然也是千金的分量，这生意不亏。嗯。哎，姑娘。别跟着我。姑娘，姑娘，姑娘，请留芳步。我怎么出去啊？走出去、啊。这门都封上了。你看，那有一个窗，前面有个门，你从那里出去，没有人会发现你。我就说你千丈不给跑了。哎，姑娘，太高了，我，我怎么下去？跳下去，你可以的。跳下去。呃，记得脚先着地啊。哎，姐姐，新院手呢？铁公鸡一只，逃了，啊？啊、哦！那个杀千刀的在哪儿呢？别跑了！你有刺客！有刺客！有刺客！都不是刺客，不是刺客，我乃太子少保，太子，哎。太子殿，心愿手，把刀收了。哎，殿下，你看，哎，收了，收了，收了，快快快快，一言难尽，<笑>两行清泪
家门不幸，让殿下见笑了。平日里觉得心愿手神机妙算，如诸葛在世，能让人心生敬畏。但是如今这一回，不过倒让姑觉得跟心愿手亲近了几分。<笑>这事要是传出去，我邢某哪还有脸面再上成名殿呢？心愿手放心，此事天知地知，你知，我知。太子殿下果然善解人意，众皇子当中难得呀。您是这,这些侍卫都看见了。子言，你对几个死人也放心不下。多谢殿下大恩，多谢。子言。姑现在也有一件事，需要天知、地知、你知、我知，请殿下尽管吩咐，炮制无果。哎，长公的意思，长公是姑的舅父，姑是太子。他就是太子的舅父。有朝一日，姑登基继位，他便是皇帝的舅父。长公是一心为姑着想的，但是只可惜，他也是别人的舅父。若此人有朝一日将姑取而代之，姑不再是姑，但是他仍然可以是皇帝的舅父。殿下，说去燕王吧。正如紫燕所说，若背后真有这个有心人的话，此人必是有勇有谋、有德有能、有所倚仗之人。我母后过世以后，常贵妃主持后宫多年，与母后无异，可父皇偏偏不给她这个名分。常贵妃心有不甘。做母亲的尚有此心，那做儿子的岂甘一辈子做小伏低？殿下之所虑，正乃臣之所想了。可是长公啊，他一直怀疑楚王。不错，近些时日朝中所现的诡谲之事，看起来好像是楚王归朝以后开始的。可是细究起来，这些都源于血浮屠刺杀金雪薇一案。试问，楚王有时间安排这些吗？答案是没有。再加上，这大成遗孤的传闻都是来自于燕王的属地，不得不令人怀疑。尤其是现在，太子殿下、赵王、楚王，你们三个人都被卷进了漩涡之中，可独有燕王他超然于世外。一副渔翁之相啊！鹬蚌相争，渔翁就得了利了。所以子燕，这个巫蛊案，不仅要让宁言入局，最重要的是要让宁生入局，让他做不得这个渔翁。嗯。诸位，夫子，从今往后，只有未知，没有知。未知。来，进来说。夫子，还是我来吧。这或许是我最后一次为你奉茶。真的要走吗？既已无家可归，在地京又或是在天涯，又有何区别？罢了，走就走吧。如今朝中动荡，怕是有大变故。
父子，这朝中到底怎么了？怎么突然对朝堂之事感兴趣了？会有什么变故啊？传闻太子与常家把持朝中，皇帝为了牵制太子与常家。这才从宗正寺中放出了楚王宁毅。啊，你三姐。可为何是宁毅呢？他如何能够牵制太子？满朝文武，无不以常家马首是瞻，皇帝身边已无可信之人，只有他宁毅。未及入关便入大牢，与朝臣无半点联系，方能让皇帝安心。在这嘛？在这什么？传闻。楚王与太子有血海深仇，他们都是对方为眼中钉、掌中刺。这与其中的原因，怕是与那三皇子之死有关吧？对，就是那八年前的巫蛊案。如今看来，他父皇放他出来，竟也没安什么好心。他有朝中无人，势单力薄，如何斗得过如日中天的太子呢？为师。渡半年为期，那楚王与太子，必有一人人头落地。前些日子，一儿在府中遭遇刺客受了伤，如今可有好转了？多谢父皇关心，儿臣愧不堪当。这所谓的血符图真是越来越嚣张了，竟敢闯入朕皇子的府上行刺。说来，楚王调查血符图一案，也已半月有余了，不知有何进展。楚王，儿臣在。朕在问你，调查血符图一案可有进展？儿臣无能。朕听闻，你于帝京，遍布张贴，悬赏血符图及大成遗孤的布告，这闹得满城风雨。人心惶惶，如今却换回一句“儿臣无能”。朕看你有能的很呐！朕再问你一遍，楚王，调查血符图一案可有进展？我刚才不是跟你说了吗？多一事不如少一事。儿臣无能，请父皇责罚儿臣吧。好，好，来人，押楚王去成名殿外，长跪思过。是，谢过父皇。散了吧，父皇。儿臣有本起奏。自我天圣与大越签订马氏交易以来，两国交易日渐兴旺，边境布防压力也是陡增。如今我边境急需一位既懂军事布防，又能主持外交往来、文武双全之重臣。说吧，你想让谁过去？葛红英，葛侍郎。准奏。这赵王虽说蠢钝，但他身后该有一个心思缜密之人。我要想引宁言入局，这第一步就是要将葛红英调离京城
。此事好办，姑现在手头就有一个现成的由头，而且宁言一定会欣然接受。早就知道他会有今天，只不过没想到来得这么快。父皇的宠爱还真是善变呢。哼，有时候想想，还真不如兰香院那些姑娘们口中的真情呢。五弟，这个月马氏的情况，邱都督可跟你汇报过了。昨儿就给过了。这以后由葛侍郎亲自跟你汇报，那你听着就更安心、更舒心了啊！哈哈哈哈臣弟谢过太子哥哥。<笑>两位殿下，何事如此开怀啊？啊，五弟今天碰到了一点喜事，说是今晚要包下兰香院，喊我们过去快活快活。啊，对，碰到这样的喜事，那我自然开怀了。什么样的喜事儿？说出来，让本王也高兴高兴啊！呃，也也没什么，就是发了点小财。太子哥哥，这包下兰香院，要是父皇知道了罢是。这第二步啊，恐怕我们就得找一个合适的场所，不动声色的将武士献给宁言。嗯，有道理。宁毅今晚恐怕要在这里受苦了，那我们去兰香院快活，不妥不妥。哎，太子哥哥，他那是罪有应得，是父皇对他的惩戒，与我们何干呢？择日不如撞日，就这么定了。本王今夜请二位王兄，兰香院，无罪不休。好，无罪不休。<笑>师度半年为期，那楚王与太子必有一人人头落地。你母子三人的事，本王一无所知。但是本王听到了邱都督酒后失言，说你活不过当晚，所以本王去救你。在下未知，听说这兰香院招小厮杂役，特来应征，求姐姐收留。今时可不同昨日，这兰香院能不能留你这么个小厮，可得看你的表现。如此看来。宁毅必然已经知晓夫人的身份，可他为何要保护夫人呢？近日我从长兄的口中探知了一些情形，那宁毅所为，只怕与太子有关。皇储之争向来凶险，各方也是无所不用其极，所以，为了两个孩子的将来。我不得不狠下心，单走之位。既然宁毅有心对抗太子，必然需要顾衍和邱尚奇的支持。邹某认为，最危险之处就是最安全所在。志威若能隐藏身份，跟在宁毅身边，既能保证安全，又能随时知道朝堂动静。不不不，不可，万万不可，太过凶险。夫人，可有更好的安排？夫人切况烦心，你只管看顾好封号，宗某会设法扶植为周全。可与那貂蝉媲美啊！客官请慢用。未知、啊。姐姐，小生并无虚言。一会儿把胭脂送到我房里来。哎，姑娘们都听好了，适才赵王府送来帖子。
今夜要包下咱们兰香院，坐东请各位皇子们小聚，大家都打起点精神来。是、啊、姐姐，未知未知，再帮我加壶酒。哎，来了。也不知道会来哪些皇子呀。未知未知，赶紧把这收拾收拾。来了来了。您说呀，有太子殿下、赵王、燕王，皇子们都在呢。这兰香院还真是宫外的成名殿。嗯，给燕王殿下吃。哎，来，嗯，燕王，你如今在这兰香院内，身旁还有姑娘服侍着，你想想那宁毅有多可怜，现在还在大日头底下罚跪呢。哼，父皇也真是心狠。一听太子哥哥这话，臣弟怎么突然觉得通体凉快，心情舒畅了呢？通体凉快，心情舒畅。来来来，共饮一杯。来来来来，这皇家可真是兄弟情。还有更让你们心情舒畅的事儿呢，你先下去吧。抬上来。哦，太子哥哥，这是什么稀罕物实啊？此乃。去岁冬日，孤差人从北地极寒之处取回，一直藏于地窖之中，待入伏后取用，解暑之圣品呢，特意带来与二位贤弟分享。太子哥哥有心了，臣弟谢过太子哥哥美意。哎，来人，把冰抬下去砸碎，做些吃食来奉上。是。以后要干什么呀？我去抬冰块啊！你的性子我早有耳闻，给你点机会就不知道会生出什么乱子来。你给我在这里老实待着，可万万莫要去监听。可是他们说，三姐姐求你啦。未知现在是兰香院的下人，自然听从姐姐的吩咐行事。这来了大半日了，怎么还不见朱英姑娘啊？太子哥哥，你有所不知。听说只有咱们那个六弟过来，朱茵姑娘才会亲自接待。看来在这兰香院里，太子哥哥的名号不如咱们那个六弟呀！啊，二王兄太抬举宁毅了，亲自接待，也不过是裁缝待遇嘛。来来来来。朱茵见过太子殿下、赵王殿下、燕王殿下。来，让姑看看，能弹奏出那么美妙乐曲的玉手，有什么不一样呢？殿下若喜欢，朱茵为殿下再弹奏一曲。
这么好的玉手，只弹琴，岂不可惜了？呃，呃，这样的妙手，何该亲自服侍太子哥哥？没错，是吧？武帝所言极是啊。<笑>听到他们两个说的了，朱茵姑娘，你准备用这双小手怎么服侍姑呢？赵王谬赞，夸的朱茵都不好意思了。朱<笑>茵姐姐，还不快敬赵王殿下一杯？啊，对。都说赵王最了解咱们了，咱们应该一起敬赵王一杯。我，我有吗？赵王殿下，万福金安。好，好，嘿嘿好，来。<笑>是。